，老祖宗留下的这十句基于良言。刷到这里啊，说明你是个有福之人，哪怕你能够读懂四句以上，你都可以超越身边百分之九十的人。这十句话是我在人生最低谷、最难受的时候领悟到的。自从领悟到这十句话，就开始变得越来越好了。你可以慢慢的去领悟。如果真的看懂了，一定会让你醍醐灌顶，受用一生。第一句，当你压力大到快要崩溃的时候，千万不要跟任何人去倾诉，不要觉得自己非常的委屈，因为没有人会心疼你，没有人能够帮助你说话，只会让别人看你的笑话。这个时候，你自己只需要安静下来，做自己该做的事，干自己该做的活。把心态放平了，在你崩溃之前继续前行，这样你才能成为一个狠人。第二句，不要随便让自己乱发脾气，不但解决不了问题，反而还会伤人害己。当你想发脾气的时候，一个眼神就足够了。与人相处，但凡让你感觉很累的关系，就直接结束，别再消耗自己的时间和精力了。就算你说的是对的，也不要去证明别人是错的。永远记住，位置不同不必争辩，三观不合就少费唇舌，少说话多做事。两年学说话，一生都是在学比醉。无论你跟谁发生了冲突，记住两到三句话，点到为止即可。第三句为什么说钱不能随便借别人？钱到他人手。要等他人有，借钱是朋友，要债成冤仇。借钱时你是大爷，还钱时他是大爷。可是有些人呢，就是耳根子太软，亲戚朋友一开口向他借钱，立马就答应了，然后自己勒紧裤腰带过日子，苦的就是自己，还乐呵呵的以为自己帮助了别人。其实救急救命的钱是可以的。他买房还债的钱，你也借吗？这钱如果你也借，可能到头来你会人财两空。第四句，一定要做一个少发火、少生气的人，不要动不动就发火，生气也不要到处去倾诉。不管谁在背后议论你，你都不要生气，你只需要关心你眼前跟以后的事就可以了，不要让那些乱七八糟的烂事来打搅你。道不同，不相为谋。第五句，永远不要原谅一个故意伤害过你的人，哪怕他现在好话说尽，百般讨好，你都不要去原谅，因为当初伤害你的时候，就是他本来的面目。第六句，老鼠从不认为自己吃的东西是偷来的，苍蝇也不觉得自己脏，蝙蝠也不觉得自己有毒。毕竟，在乌鸦的世界里，天鹅都是有罪的，所以思想不在一个高度，就不必执着于征服。第七句，看见人家强倒了，如果不能扶，不去推，也是一种善良。看见人家喝粥，你在吃肉，那么不吧唧嘴，也是一种善良。生而为人，请务必善良，不求你能够雪中送炭。希望你不要落井下石，白天不异人，晚上不异鬼。世人都有灾，世人都有难。小孩前面走，大人后面看。前十年你笑别人有灾，后十年别人笑你有难。莫笑他人穿破衣。三十年河东的时候，同时还有三十年河西。第八句，千万人不能懒。人一旦有了懒的习惯。这一生就废了。一个人越是不容易，越是不能懒。懒生穷，穷生累，累生病。所有生活很难的人，大多是一懒二拖三不读书。一个人哪怕再没有才华，勤快一点，日子也不会过得太差。那些每天过得浑浑噩噩的人，哪个不是懒人？眼高手低，心安理得的。记住，你现在拼了命的玩，以后你一定会拼了命的拼。少壮不努力，老大徒伤悲。
第九句，当一个人忽略你时，不要伤心。每个人都有自己的生活，谁都不可能一直陪你。世界上最尴尬的事情，莫过于高估了自己在别人心中的地位。你不理我时，我不打扰你；你冷落我时，我也会慢慢的冷落你；你珍惜我时，我会十倍的对你好；你不在意我，那就让一切归零。任何关系，只要你想陌生，我绝不多看你一眼。第十句，记住，一定不要跟任何人走得太近，因为你根本不知道什么时候，你们之间就会反目成仇。成年人最幼稚的行为就是交心。你能说出多少秘密，就有多少危险在等着你。记住，能够置你于死地的，往往都是最了解你的。因为不了解而在一起，因为了解而分开，所以逢人只说三分话，不可全抛一片心呐。最后送一句话：十分冷淡存知己，一曲微茫度此生。以上这十条，你感悟了几条呢？看完这条视频的你，一起感悟人生。